Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés. Hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas. Hola, reciban un abrazo y la bienvenida al espacio radial de la Unidad para las Víctimas, Hechos que Reparan en las frecuencias de Radio Nacional en nuestro país y en las emisoras comunitarias. Guillermo, bienvenido. Gracias, Laura. A su merced, a quienes están en sintonía, y a ustedes, las víctimas del conflicto armado en Colombia, nuestra gratitud por su compañía y su ejemplo de transformación para una paz estable y duradera. ¿Qué es la reparación individual? Ya te contamos en qué consiste la reparación colectiva y que acobija comunidades y cuáles son sus características. Hoy juntaremos fuerzas con María y hablaremos de la reparación individual. Acá te lo explicamos. La Unidad para las Víctimas diseñó el programa de reparación individual que consiste en reparar los daños que sufrieron las personas en el conflicto armado a través de cinco medidas, satisfacción, indemnización, garantías de no repetición, rehabilitación y restitución, y bajo tres perspectivas, la material, política y simbólica. Entonces, ¿cuándo se considera a una persona que es víctima del conflicto armado? Como ya lo hablamos antes, debe estar incluido en el registro único de víctimas de la unidad, en lo cual sucede después de las declaraciones de las víctimas ante el Ministerio Público. Ok, encuentro acá que la unidad es quien evalúa e implementa acciones reparadoras, como por ejemplo la indemnización administrativa. También, que existen rutas de atención para la entrega de la indemnización administrativa, la priorizada y la general. En la priorizada se encuentran las personas mayores de 68 años, con enfermedades huérfanas o de tipo ruinoso, o personas con discapacidad. Y en la general están las personas que no han iniciado la solicitud de indemnización y no cumplen con los criterios antes mencionados. Entiendo que... Luego de haber iniciado la ruta, hay unos procesos para acceder a la reparación integral individual que tienen varios componentes además del monetario. Correcto, María. La indemnización no es la única medida para reparar las víctimas. Por eso la unidad también se encarga de desarrollar medidas de satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición o restitución que aporten a la reconstrucción de los proyectos de vida, como la asesoría en la inversión de los recursos, Atención psicosocial, acompañamiento a retornos y reubicaciones, apoyo en la entrega de libretas militares, entre otras acciones que hacen parte de las medidas de reparación. Unidad para las víctimas. En este programa queremos darnos la oportunidad de hablar de la integralidad en la reparación a las víctimas. Para entender qué quiere decir eso de la integralidad, es importante reconocer que el conflicto armado en Colombia tiene múltiples causas que siguen perpetuando la violencia en el país. Y solamente atendiendo esas causas es que podremos hablar algún día de reparación. Por eso la reparación integral a las víctimas no se limita únicamente a compensaciones económicas o a la restitución de bienes sino que también involucra el apoyo continuo del Estado para asegurar que las víctimas puedan disfrutar plenamente de sus derechos en áreas como educación, atención médica, vivienda, oportunidades de empleo y generación de ingresos, entre otros aspectos. Además, busca acciones destinadas a restaurar la dignidad de las víctimas, preservar la memoria histórica, descubrir la verdad sobre lo sucedido y crear condiciones que eviten la repetición de eventos similares en un futuro. Hoy queremos reconocer que para la construcción de una paz estable y duradera, la reparación debe ser integral o nunca habrá paz en Colombia. Una historia, una vida, historia de vida. Las historias de vida nos permiten saber de personas y comunidades. Escuchar su voz las hace visibles y contar les ayuda a reparar, a sentir cierta tranquilidad, Laura. Y a nosotros, Guillermo, nos permite comprender esas realidades que viven las víctimas. Yalile Quiñones hace parte de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia a la Comadre, 
que desde el conocimiento ancestral de los cutrus, el arte de sanar, son una expresión en la búsqueda colectiva que han emprendido estas mujeres. Este es su relato. Cumplía sus labores como docente y en un desplazamiento masivo fue sacada de su tierra en el Pacífico Nariñense. No ha podido retornar y hoy tiene una encomienda. Con toda esa, esa, esa encomienda de mantener y preservar eh, todo ese conocimiento ancestral como custodia de una sabiduría ancestral milenaria. Es Yalile Quiñones, de sonrisa amplia, una profunda sabiduría y palabras que parecen arrancadas del alma. Hace parte de la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas en Resistencia, La Comadre. La Coordinación, La Comadre es un colectivo de mujeres víctimas del conflicto armado en cabeza de nuestra comadrona Luz Marina Becerra Paneso. Y la comadre hace un trabajo de visibilización de esas violencias causadas por el conflicto armado interno, especialmente con las mujeres negras de Colombia. Son cerca de 7.000 mujeres por todo el país que encontraron en los saberes ancestrales el arte de sanar en una expresión simbólica de la búsqueda colectiva que han emprendido las mujeres afrocolombianas, el cutrus. En ese proceso de búsqueda de personas dadas por desaparecidos, pues había la, la intención de personificar a las víctimas de desaparición forzada en un objeto de trapo que otras personas le llaman muñecos. Pero nosotras desde la comadre y desde el saber ancestral a las víctimas de desaparición no les vamos a llamar muñecos porque era la forma despectiva como muchos grupos armados decían, vayan y recojan su muñeco. Pero entonces nosotros quisimos resignificarlo con el nombre cutrus. Entonces nosotros le estamos diciendo a esa víctima, ustedes siguen siendo el centro. Ustedes merecen honra. Ustedes merecen ser tratados con dignidad. Las víctimas del conflicto armado no pueden ser olvidadas. En esa palabra cutru se encierra un universo de elementos para darle dignidad, liberación y sanación a las víctimas del conflicto armado y a cualquier ser humano que haya sufrido cualquier tipo de victimización. Y no se quedan en un territorio. La andanza las lleva por muchas partes o todas partes, allí donde hay memoria, donde se dignifica y se necesita sanación. Este legado ancestral ya ha recorrido, porque al llamarle cutrus a las víctimas de desaparición, recorrimos... 10 territorios con este nombre, así que esta travesía está andando por todo nuestro país. Sí, estuvimos con el Cutrus desde la Comadre, eh, en Tumaco, estuvimos en Arauca, estuvimos en Santander, fuimos a Cali, eh, Villavicencio, bueno, en varias regiones, en Quidó, en en Bogotá, en varias regiones del país, ha estado el Cutrus como mandato ancestral. Son pequeños trazos con inmensas posibilidades que desde el conocimiento ancestral es un hecho que repara. Es un hecho que repara porque lo hemos vivenciado cuando las familias elaboraban su Cutrus, comenzaban a personificarlo a decir, él era así, estaba así, hablando de los seres dados por desaparecidos en el marco del conflicto. El colectivo sigue aportando a las víctimas de desaparición forzada, pues como dice Yalile, donde quiera que se hable de víctimas, debe estar el cutrus como símbolo de reparación, como lo es un alabao que limpia el aura que causa el no poder enterrar a sus muertos con sus rituales. Llora, lloremos. Una ancestral sepultura 
cómo se hace mi pueblo. Hechos que reparan. Contacto en palabras sencillas. La reparación integral comprende cinco tipos de medidas y las víctimas accederán a una o varias de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante. Pues mire, Guillermo, para conversar sobre este tema, entramos en contacto con Sandra Alfaro, directora de reparación de la Unidad para las Víctimas, a quien agradecemos su participación. Sandra, se habla de reparación integral porque contempla varias medidas. Cuéntenos entonces, ¿qué es la reparación integral y a quién es cobija? Bueno, pues la reparación efectivamente es un, eh, una garantía de derechos a la población víctima del conflicto armado que lo que busca es restituir o restablecer en algunos de los derechos que fueron eh, perdidos, dañados, eh, afectados con ocasión del conflicto armado y que adelantamos de manera colectiva y de manera individual. Esto indica entonces que nosotros tenemos... Unos, eh, unas víctimas que se vienen incluyendo de manera individual a nuestro registro único de víctimas, pero también unas víctimas colectivas que pertenecen a pueblos étnicos, organizaciones, organizaciones campesinas, eh, sindicatos eh, y otro tipo de organizaciones que se vieron afectados precisamente por el conflicto armado interno. O sea, Sandra, que además se contemplan medidas individuales, colectivas, materiales y simbólicas. Primero, pues hay dos temporalidades. Una y es que las víctimas que sufrieron hechos antes del primero de enero del 85 eh, solo recibirían medidas simbólicas. Es decir, que podrían estar enmarcados en nuestros componentes de satisfacción y garantías de no repetición, buscando la manera de dignificar a las víctimas del conflicto armado, pero que quienes sufrieron hechos después de esta fecha y hacia adelante y que ingresan al registro de la ley 1448 y los decretos ley étnicos, pues atienden a otros componentes de medidas las garantías de no, de no repetición, la restitución, la indemnización y las medidas de satisfacción adicional pues, al componente eh, colectivo que manejamos también en cada una de ellas y otros reconocimientos, como por ejemplo a pueblos étnicos, en donde reconocemos al territorio como víctima, pero es importante resaltar a quienes nos escuchan que no solamente estamos hablando de una indemnización económica y que esa indemnización económica aunque es un derecho, no llega al mismo tiempo a todas las víctimas, pero que eso no quiere decir que no podamos avanzar en reparación en otros componentes. Si hablamos, por ejemplo, de restitución, muchas veces se relaciona únicamente con tierras, pero eso tiene que ver con más aspectos, ¿cierto? Claro, y, la, y el, el componente de restitución se enmarca, pues primero en quienes perdieron sus tierras, adelantan una demanda, para que el Estado colombiano a través de los jueces de restitución de tierra le devuelva su tierra o una compensación por esa tierra que ya no puede tener, también hay un componente muy importante que no se visibiliza y que ya había mencionado, y es el de retornos y reubicaciones. Y cuando yo salgo de mi territorio, pierdo todo. Hablar de una víctima de desplazamiento forzado es hablar creo que de una de las situaciones más complejas que puede vivir un ser humano porque es pensar que son personas que tienen que dejar su casa, su tierra, a veces sus cosas, que salen con lo que pueden agarrar en una bolsa y pensar en la restitución implica pensar en cómo mejorar esas condiciones de vida si algún día vuelve o si se intenta ubicar en otro lugar. Sandra, iremos un poco más fino. Hay una medida de la que poco se habla, que pareciera tener poca importancia y tiene que ver con satisfacción. ¿A qué se refiere? Sí, hemos considerado que es de las medidas que debería trabajarse de manera inicial, porque lo que busca es el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, que es lo primero que el conflicto les quita, la dignidad. Y todas estas medidas de satisfacción lo que buscan es preservar la memoria, garantizar la dignidad de las víctimas y eso al final termina restituyendo en sus derechos. ¿Saben cuál es el escenario más complejo para una víctima? Recién le sucede un hecho que a veces es tan, in, tan inverosímil lo que le pasó 
que la primera lucha es que le crean que es víctima del conflicto armado. Y por eso hablar de las medidas de satisfacción es tan importante porque es cuando las víctimas levantan la mano y dicen si ¿Sí ve que yo tenía razón, si ¿Sí ve que yo no estaba diciendo lo que no era, si ¿Sí ve que esos hechos que yo narraba eran ciertos y ahí se reconforta un poco también esa, ese, ese escenario y se, y, se, y se cree nuevamente. Son cinco medidas de reparación restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Todas son prioritarias, pero quisiéramos preguntarles ¿cuáles tienen más demanda? Efectivamente recibimos una alta demanda de la medida de indemnización como una medida de reparación individual. Pero lo que buscamos nosotros es poder hacer conciencia en que la medida de reparación individual sin los otros componentes, sin lograr una rehabilitación psicosocial, sin lograr aplicar unas medidas de satisfacción en ese territorio, sin poder garantizar que en esos territorios no se vuelvan a repetir, es decir, garantías de no repetición eh, y que podamos articular las demás entidades, pues se va a quedar eh, o no va a ser transformadora efectivamente para las víctimas. Una persona que todavía tiene afectaciones morales y psicológicas, pero que recibe un recurso económico, no va a poder de pronto pensar de la mejor manera en esa inversión transformadora de ese recurso. Como dice uno de nuestros contenidos, dos de cada diez colombianos han sido víctimas del conflicto, más de nueve millones y medio de personas en Colombia. Será muy difícil atender y repararlos a todos. Si ahora la escucha una víctima en un territorio de Colombia, ¿qué decirle, Sandra? Primero decirle que estamos trabajando arduamente en el cambiamos para servir porque para nosotros es muy importante ese reconocimiento del territorio y que desde que iniciamos en esta tarea nos hemos volcado al territorio a mirar esas necesidades efectivamente que no se escriben desde Bogotá, que se escriben desde los mismos territorios, porque todas las necesidades no son las mismas. Entonces le diría que me permita y que nos permita eh, escucharle que nos permita escucharle y leer y atender así de mejor manera sus necesidades. Porque creo que poder generar el ejercicio del diálogo es también lo que nos va a permitir a nosotros eh, fortalecer nuestro trabajo y fortalecer la manera en la que vamos a llegar a esa atención que realmente se necesita y a esa reparación integral que estamos buscando. Hechos que reparan. Desde la unidad, información de primera voz. En Hechos que reparan, vamos ahora a un recorrido por los territorios de nuestro país. Desde la Dirección Territorial Sucre, la semana pasada culminamos las jornadas de elección de mesas de participación de víctimas en el departamento. 25 municipios de 26 Ejecutaron sus jornadas, incluyendo a la capital Cincelejo, donde se eligieron 22 miembros principales y 20 suplentes. Como respuesta a los desplazamientos forzados y confinamientos en los municipios antioqueños de Segovia, Cáceres y El Bagre, la unidad para las víctimas llegó hasta apartadas zonas con más de 40 toneladas de ayuda humanitaria inmediata para 602 familias campesinas e indígenas con el fin de garantizar su subsistencia mínima mientras persistan estas emergencias. Hechos que reparan Momentos, juntanzas, encuentros. En hechos que reparan es muy importante escuchar esas voces de las víctimas del conflicto armado que son ejemplo de su poder transformador y de su lucha por un mejor país. Por eso la invito, Laura, y a nuestras audiencias a escuchar la historia de Jimena Varela, una mujer boyacense que salió desplazada de su tierra y logró estudiar psicología para cumplir el sueño de ayudar a otras víctimas del conflicto. Sí, la verdad sí, considero que definitivamente contribuyó en mi reparación integral porque pues 
a uno en la vida le pueden quitar todo, 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 menos la educación, lo que uno haya estudiado es algo que se queda con uno para toda la vida. Jimena Varela nació en Boyacá, creció entre Quipama y Muso, dos municipios muy famosos por la explotación esmeraldera. En la época de la Guerra de las Esmeraldas, la tierra en donde Jimena disfrutó los mejores momentos de su vida se convirtió en un campo de batalla. Tras graduarse del colegio a los 15 años, tuvo que salir de su hogar junto a su familia, debido al incremento de la violencia y las amenazas. Realmente no es algo de lo que hablé muy a menudo. Procuro no hablarlo porque pues siempre deja algo de dolor. Transformar el dolor en superación no es fácil, a veces toma años, a veces toma toda una vida. Es más bien entender que o aprender a vivir con el hecho de que lo que ocurrió no lo afecte a uno en su vida actual y que es, es que las cosas quedaron atrás, quedaron allá y que el hecho de estar uno bien, de estar uno vivo es una oportunidad para volver a comenzar y reconstruir y reconstruirse en otro lugar. Cuando llego a la ciudad fue totalmente diferente, me estrellé con una realidad muy, muy distinta. La gente era distintísima. Mi vida dio un vuelco total, empecé a ver las cosas de una manera diferente. Muy joven pues me voy a vivir con mi esposo, con quien actualmente vivo. Fui mamá de 18 años, entonces... Pensé que solamente eh, tendría la oportunidad de dedicarme a ser mamá y cumplir el rol lo mejor que pudiera. Sin embargo, pues en mi corazón sí estuvo, pero estuvo pues ahí la necesidad de que yo quería ser profesional, quería hacer algo más. Demostrando que nunca es tarde para cumplir los sueños, a sus 31 años Jimena estudió psicología en la Universidad Católica de Colombia. En segundo semestre conoció el Fondo de Educación Superior para las Víctimas del Conflicto Armado. Así logró terminar su carrera y dedicarse a su pasión, servir a las víctimas. Realmente el beneficio del Fondo de Educación Superior para las Víctimas me permitió cumplir el sueño de estudiar lo que amo. Soy muy feliz y me siento muy orgullosa como psicóloga porque sé que uno puede ayudar al... Eh, a las personas, yo creo que todos los que entramos a estudiar psicología siempre llegamos como con ese chip de vocación de servicio, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, entonces sí, definitivamente me cumplió el sueño de hacer lo que amo, pero sí me gusta pensar que lo que yo hago sirve para ayudar a otras personas a que vean que su vida puede cambiar y que siempre hay oportunidades de mejora, que cuando vivimos en comunidad, cuando trabajamos con comunidades, eh, podemos uh, lograr grandes cambios para mejorar la calidad de vida de las personas. Considero que definitivamente contribuyó en mi reparación integral porque pues a uno en la vida le pueden quitar todo, todo, todo. Menos la educación, lo que uno haya estudiado es algo que se queda con uno para toda la vida y más si ese aprendizaje fue consciente, si lo que uno hizo durante la época de aprendizaje en la universidad, considero que sí, no solamente me repara a mí, sino que también eh, ayuda a que yo pueda llevar bienestar a otras personas. Hechos que reparan. Nuestro agradecimiento a quienes siguen en sintonía con Hechos que reparan y a las víctimas en los distintos territorios de Colombia. Recuerden pasarse por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Col. Además, toda la información y contenidos en unidadvictimas.gov.co.
También a la Radio Nacional, a las emisoras comunitarias, a todas y todas las comunicadores y periodistas de las direcciones territoriales por su apoyo, que la radio nos siga juntando. Quedamos en sintonía con Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas. En ocho días, por aquí nos encontramos. Estaremos todos los martes a las 2 y 30 de la tarde en las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. Historias de vida, oferta institucional, relatos, temas de interés. Hechos que dan cuenta de la reparación integral de las víctimas. Sintoniza Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas.